Hi friends, welcome to channel Success in Need. I hope all are doing well. So in this video, we will talk about DNF block elements class 12 NCRT explanation. Uh, already we have D block complete and we will F block in lanthanoids. In this video, we will start the actinoids. The actinoids. actinoids include 14 elements from thorium to laurentium. The names and symbols in some properties of these elements are given in the table. So, key level of the kanga. Namke teriyo actually vandu patenge na sixth period la eru korada vandu landona enna solumo. Adu vandu four of series ne solumo. And seventh period la eru korada vandu actina series ne solumo. Adu vandu five of series ne solumo. Anta five of series a patida individual nama baga paru. Now, we have names for the name. Starting actually, the actinoids have been put in thorium and laurentium. There are 14 elements of the actinoids. And the actinium has been put in the configuration based on the D block. D block is the same as the D block. But we have to say that the properties are the same as the D block. Landonites are the same as the landonites are the same as the landonites are the same because of the properties are the same as the landonites are the same as the actinites are the same as the properties are the same as the landonites are the same as the properties are the same as the landonites 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 are the same Berkelium, Californium, Einsteinium, Fermium, Mendelevium, Nobelium, and Laurentium. Okay, so starts from Thorium, Laurentium, and then we have the Actinides. And we have the symbols for the Actinides. Okay, and then we have the configuration. This is very important in the configuration. And we have the configuration. And we have the Thorium. Okay, wah, dengan apa ni? Di baru pun, tapi ini dah lupa soli ada. Thorium paling. Muda actinium mandu 617s2. Adem mari thorium paling. Thorium mandu ada blok kalau macam la dah baru, tapi ana ada leh F1 ni ni kurter kau matang. Ada leh F1 lapuran se inval wahir kadu. So adem mandu ur. Orang lu ke kau confuse ah. Ini dah F blok kalau macam ni soli orang. Tapi ada ni tertulis F orbital orang tu mention pula. Adem kau ni reason pinari kurter pangai ni ni soli tu. But in the configuration, you can see the configuration. You can see the configuration of 6D to 7S2. So, what do you think about the configuration? Okay, so what do you think about the configuration? The actinoids are radioactive elements and the earlier members have relatively long half-lives. The later ones have half-lives values ranging from a day to three minutes for Laurentium. So, what do you think about the actinoids? The actinoids are all radioactive radioactive elements. अन्ना अदला इन द स्टार्टिंग लायर को पतिंग ला मेंबर्स ना मदर सोने में पतिंग ला थोरियम आधे मरी प्रोटेक्टिनियम इधर अल्लाह में वंदे मदर लवर अन्ना मेंबर्स के लम पाकुं बोले आधे नोटिया हाफ ले फॉर अलाउ कुछ आदि का मादा आ रखो चलिया अन्ना अभी कड़ेसिया वरा 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 वंगल का ना कड़ेसिया वर्ड पतिंग ना द लारंशी मतलब कड़ेसिया वरुम बोल दो उंगल करो बिलियम लारंशी में दला वरुम बोल दे उंगल के ना वरु ना हाफ लाइफ वंदे कमी आहार हम चल दे इबो हाफ लाइफ आदि का मार देते हैं ना इसको ना ये ना ना आदा आदा वंदे इरकरना में डटर करना सब इप्पो हाफ लाइफ कम ही आ रहा है ना वोटर ने एक्स बाय टू आम आर ना मेरे तक के टाइम अमाउंट लर्न्ड तो पादी आम आर रहता है फॉर एग्जांपल इंगे ना कुर्ते मांगना ओर नाल लर्न्ड तो मून ओर नाल इड़ते क्लास समटाइम्स वन दो वन डे ले ना मेरे तक के टाइम अमाउंट वन दो पादी आम आर रहता है इधर � ओके बनाए पो ये तो सम अमाउंट ऐड तक रहे एक्स ऐड तक रहे ना थ्री मिनट्स ला दे वन दो और नुशो सो एक्स ऐड तक रहे ना एक्स बाय टू आ मारे डो थ्री मिनट्स ले आगे नो रे थ्री मिनट्स ला दे एक्स बाय फोर आ मारे डो सो आप आज इजी आ वन दे ना वाई किटे वरु ना रेडियोएक्टिव अपडेट ना ना � so, this is half-life, long-half-life, and short-half-life. Short-half-life is the properties of the properties. We can learn about the chemistry because it is disintegrated. We can study it. So, if you have early members, it is half-life, but it is a little bit of half-life. But this is the case of one and four half-life. अगर वो है पर्टिकुलर हम मेंशन पन्ना तो वंदे लॉरेंस शिम को मून नम्बर मेंशन पनेर कांगन नोट पनी कोंगा 
and the later remembers could be prepared only in nanogram quantities na sonne pathinga because easy disintegrate aagite varanaala romba nanogram endradhana 10 to the power minus 9 varum nano abindradala so and alavukku vandu ungala romba minute level la dhaan ungala vandu prepare panna mudiyum these factors render the study more difficult na sonne pathinga adha pathi nammala padikka mudiyadhu ena disintegrate aagite varudhu abindumbodhu eppadi neenga padipinga adha pathi na கெமிஸ்ட்ரி அதை பற்றின ஸ்டடி வந்து பண்ண முடியாது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆல் த ஆக்டினாய்ஸ் ஆஃப் பிலீவ் டு ஹேவ் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் செவன் எஸ் டூ அண்ட் அ வேரியபிள் ஆக்குபன்சி ஆஃப் ஃபைவ் எஃப் அண்ட் சிக்ஸ்டி சப்ஷியல்ஸ் ஸோ எல்லாத்துக்குமே பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்குமே ஆக்டினாய்ஸில் எல்லாமே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு செவன் எஸ் டூ வந்து கன்ஃபார்ம் இருக்கும் அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எஃப் அண்டு சிக்ஸ் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் இது வந்து வேரியபிள் ஆக்குபன்சி சில இடங்களில் ஃபைவ் எஃப்பில் வந்து எலக்ட்ரானே இல்லாமல் இருக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லை தோரியமில் ஃபைவ் எஃப்பில் எலக்ட்ரானே இருக்காது அதே மாதிரி சிக்ஸ் டி சில இடங்களில் சிக்ஸ் டி எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தாலுமே ஒன் டூ த்ரீ அந்த நம்பர்ஸ் வந்து வேரியபிள் நம் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் இது தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது பட் எல்லாத்துலேயுமே செவன் எஸ் டூ கன்ஃபார்மாக இருக்கும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார்மலி ஆடட் டு ஃபைவ் எஃப் though not in thorium but from uh, pa it is protactinium so in the uh, onwards the 5f orbitals are completed to uh, element 1 or 3 so inge paarenga ungalku 14 electrons vandha enna vaagudna formula add aagite varudhu nu solranga ipo paathinga appadina vandu ungalku inda irukku paarenga inda configuration ah paarenga ungalku modala vandu thorium la illa na avangale solltaanga avangale solltaanga ஸோ தோரியமை தவிர்த்து பாருங்கள் அப்படியே ஃபைவ் எஃப் டூ ஃபைவ் எஃப் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி வந்து வேரியபிள் ஆக்குபன்சியாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து செவன் அதுக்கடுத்து அகெயின் மறுபடியும் செவன் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இந்த மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிறது எங்கே கம்ப்ளீட் ஆகுனா அட் த எலமெண்ட் வந்து ஒன் ஆர் த்ரீ அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கிற எலமெண்டில் வந்து கம்ப்ளீட் ஆக ஆகி முடியுது மொத்தமாக ஒரு ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி முடியுது இப்போ ஊடாலே நான் சொன்ன மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இங்கே இருக்குது மற்ற எலமெண்ட்ஸில் இல்லாமல் இருக்குது இதெல்லாம் வேரியபிள் ஆக்குபன்ஸ் இதெல்லாம் அதனால தான் உங்களை படிச்சுக்க சொல்கிறேன் நான் கூட முடிஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் வீடியோ போடுறேன் அண்ட் இதில் எதனால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து போட்டிருந்தாங்கன்னா தோரியம் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஒரு வேலை போட்டிருந்தாங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் தான் வந்திருக்கும் எஃப் ஆர்பிட்டாலில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி வச்சு பார்க்கும்போது எஃப் ஒன் எலக்ட்ரானை விட எஃப் ஜீரோ அதாவது எலக்ட்ரானே இல்லாமல் எம்டி ஆர்பிட்டாலாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த கண்டிஷன் அதே மாதிரி எஃப் செவன்ற கண்டிஷன் ஹாஃப் ஃபில்டு கண்டிஷன் எஃப் ஃபோர்டீன் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கண்டிஷன் இதெல்லாம் மோர் ஸ்டேபிள் ஸோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் தான் ப்ரிஃபரபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி ஃபைவ் எஃப் செவன் இருக்குது அது செவன் எஸ் டூ அதுக்கு அடுத்த எலமெண்ட் வரும்போது கண்டிப்பாக ஃபைவ் எஃப் எயிட்டுன்னு வந்திருக்கணும் ஆனால் அகெயின் அது என்ன பண்ணியிருக்கு அது ஃபைவ் எஃப் செவனாகவே இருந்துக்கிட்டு அந் இன்னொரு புதுசாக ஆட் ஆகிற எலக்ட்ரானே டி ஆர்பிட்டாவில் இன்வால்வ் பண்ணிக்கிடுச்சு ஏன் அப்படி ஏன்னா அந்த ஃபைவ் எஃப் செவன்றது ஒரு ஹாஃப் ஃபீல்டு மோர் ஸ்டேபிள் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கேயே ஃபைவ் எஃப் ஃபோர்டீன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு மறுபடியும் அந்த இன்னொரு அகெயின் புதுசாக ஆட் ஆன எலக்ட்ரானே டி ஆர்பிட்டாவில் சேர்த்து விட்டுருச்சு ஏன்னா அந்த ஃபைவ் எஃப் ஃபோர்டீனு ஃபைவ் எஃப் செவன்ன்ற கண்டிஷன்ஸ் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே அதை தான் ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணுது அதே மாதிரி தோரியம் வந்து எஃப் ஜீரோன்ற கண்டிஷனே ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ த இரேகுலாரிட்டிஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் த ஆக்டினாய்ட்ஸ் லைக் தோஸ் ஆஃப் த லேந்தனாய்ட்ஸ் ஒரு ரிலேட்டட் டு த ஸ்டெபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த எஃப் ஜீரோ எஃப் செவன் அண்ட் எஃப் ஃபோர்டீன் ஆக்குபன்சிஸ் ஆஃப் த ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பார்த்திங்களா தோரியமில் என்ன கண்டிஷன்னா அது ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்ற கண்டிஷன் ஃபைவ் எஃப் ஜீரோ அந்த இடத்துல எலக்ட்ரானே இல்லை அப்படின்ற கண்டிஷன் ஸோ ஃபைவ் எஃப் ஒன்னை கம்பேர் பண்ணும்போது எஃப் ஜீரோ வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறனால அது அதை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு அதான் சொல்ல வராங்க ஓகே ஸோ தஸ் த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஆஃப் அமெரிசியம் அண்ட் கியூரியம் ஓகேவா அதெல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அமெரிசியம் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபைவ் எஃப் செவன் 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 எஸ் டூன்னு வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரானுமே வந்து அது புதுசாக ஆட் ஆக வேண்டியது அது ஃபைவ் எஃப் எயிட்டில் ஆட் ஆகாமல் அகெயின் புது
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் கிளியராக இருக்கும் ஸோ அது பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கும் ஃபோர் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கும் ஒரு ரெசம்பிளன்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒன்றுமே ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒத்து போகிறது சரியா ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் படி ரெண்டுமே வந்து ஒத்து போனாலும் ரெண்டு ஆர்பிட்டால்ஸுமே ஒத்து போனாலும் ஆனால் ஃபைவ் ஃபோர் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா வரிட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படியே உள்ளே போ உள்ளே வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா புதஞ்சிருக்கிறது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உள்ளே ஆர்பிட்டால்ஸ்க்குள்ளே புதஞ்சிருக்குது ஸோ அதனால் பாண்டிங்கில் அவ்வளோ ஈஸியாக இன்வால்வ் ஆகாது ஆனால் ஃபைவ் எஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தே ஆர் நாட் பரிட் எஸ் ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர் எஃப் மாதிரி ஃபைவ் எஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பரிட் ஆகி இல்லை புதஞ்சு இல்லை அதாவது ஃபோர் எஃப் வந்து புதஞ்சிருக்கு ஸோ அது அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆக முடியல பட் ஃபைவ் எஃப்னு பார்க்கும்போது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பரிட் ஆகி இல்லாமல் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நல்லா வந்து பாண்ட் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா ஸோ தே ஆர் நாட் பரிட் அஸ் ஃபோர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அது மாதிரி பரிட் ஆகலை அண்ட் ஹென்ஸ் தே கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் பாண்டிங் டு எ ஃபேர் கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட் நல்லா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அந்தளவுக்கு பரிட் ஆகி இல்லை புதஞ்சு இல்லை நல்லா தான் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அவைலபிளாக இருக்குங்கும்போது பாண்டிங்கில் அது இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் அயனிக் சைஸஸ் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ கம்ப்ளீட் கண்டினியூ பண்ணுவோம் அண்ட் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ப